ഹായ് ഗൈസ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഞ്ച് ടൈമാണ് വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം നല്ല സീ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഗർഭിണിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ അതിൻ്റെ കൂടെ മമ്മ സോനു സൂര്യ എല്ലാവരും സീ ഫുഡ് സീ ഫുഡ് എന്ന് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അതായത് ഈ കൊച്ചി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ സീ ഫുഡിൽ ഇത്തിരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് ദർബാർ എന്നാണ് ഷോപ്പിന്റെ പേര് നെട്ടൂരാണ് ആ ഷോപ്പ് ഉള്ളത് നെട്ടൂർ പള്ളി സ്റ്റോപ്പ് ആ ഭാഗത്താണ് ഷോപ്പ് ഉള്ളത് വേറെ ആരുടെ അല്ല എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച എന്റെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരുടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച ആള് ആ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് കുമ്പളം ആർ പി എം ജി സ്കൂളിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അവിടെ അവൻ ഭയങ്കര കുരുത്തക്കേടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അവനെ തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്തിട്ട് കളഞ്ഞാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി വിശ്വസിക്കലും കാണിച്ചു തരാം അവനെ ബാക്കി കുരുത്തക്കേടുകളുടെ കഥകളൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചു തരാം അവൻ പറയും എന്റെ കുരുത്തക്കേടുകളൊക്കെ അവനും പറയും അപ്പൊ എന്തായാലും കുറെ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവന് ഒരു വർഷമായിട്ട് എന്നെ കിടന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ എടാ ബഷീറ നീ ഒന്ന് വാ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കും ഇവിടെ അതിന്റെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം വാതെ സത്യം പറയല്ലേ ഗൈസ് എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും പോണത് അപ്പൊ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടാറില്ല അവിടെ കയറാൻ അപ്പൊ ഇന്നലെ ഈ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ സീ ഫുഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വിടാം അവന്റെ ഒരു പരാതി അവിടത്തെ വീഡിയോസ് ആ അതാണ് അവിടത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് വൈറലാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടത്തെ സീ ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പൊളിയാണോ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഞാൻ പറയണല്ല അനുവേ അവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ പറയും കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് കൂടെയുള്ള നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൊള്ളൂലെങ്കിൽ കൊള്ളൂലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പോരുള്ളൂ കഴിയാറായി <laughs> 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 അനുവിനെ കൊറേ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദർബാറിലേക്ക് പോവാ അതായിരിക്കും അല്ലേ അല്ല അനുവെ അല്ല എനിക്ക് അതിനൊരു അഡ്വാൻസ് കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ രണ്ടേനും കണ്ടിട്ട് പഞ്ചസാരയും ചായപ്പൊടിയും പൊടി ഉണ്ട് മൂക്കിപ്പൂടി ജലദോഷമായിട്ട് ഉണ്ടുപോയ തുമ്മലിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ മൊത്തം സാറ് വരുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ എല്ലാ പിള്ളേരും തുമ്മലോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ആൾ മൂക്കിപ്പൊടി ഉണ്ടെന്നാണ് സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും തുമ്മലും തുമ്മല് അപ്പൊ തന്നെ ടീച്ചർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാത്രല്ല ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ടൈമില് ബസ്സിൽ കയറി വരുന്ന ബസ്സിന്റെ കണ്ടക്ടറിന്റെ ബസ് കൈയാട് ചേർത്തിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് തല്ലല് പിന്നെ ചെറിയ സാറ് വരുമ്പോ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് തുമ്മലോടെ തുമ്മല് ഇത് ആരും കൊണ്ടൊക്കെ മൂക്കിപ്പൊടി വരുമ്പോ അനുഭവമാണ് ആദ്യം നമ്മ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ മൂക്കിപ്പൊടി പഠിച്ചതിലാണ് അനൂപിനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അല്ല അന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഹിന്ദി സാറുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രീകുമാർ സാറുണ്ട് ശ്രീകുമാർ സാറും കാണാറുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞു നീയൊക്കെ വലുതാമസാലിൽ കൊട്ട വെച്ചിട്ട് മീൻ കച്ചോടി ചെയ്യുന്ന വരുന്നു പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് പക്ഷെ ഒരു അതാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മീൻ കച്ചോടി വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി റിച്ച് സെറ്റ് അല്ലേ ചെറിയൊരു പണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സാറന്മാരൊക്കെ സാറന്മാരെ ടീച്ചർമാരെ നമ്മളെ പറയുമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വേറെ ലെവലിലേക്കായിരിക്കും അത്ര അങ്
അപ്പൊ അതൊക്കെ പോട്ടെ അനുപ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ സീ ഫുഡിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ലഞ്ച് ടൈമിൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല പച്ച വാഴയിൽ നല്ല വെള്ളച്ചോറ് സാമ്പാർ പുളിശ്ശേരി മോരി രസം അവിയിൽ തോരൻ അച്ചാറ് ഇഞ്ചിക്കറി പപ്പടം തണുത്ത വെള്ളം ജീരവെള്ളം അറുപത് രൂപക്കാണ് നെട്ടൂര് ദർബാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഫിഷിൻ്റെ ഓരോ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് മത്തിയുണ്ട് അയിലുണ്ട് കൊഴുവുണ്ട് ചെമ്മീനുണ്ട് കൂന്തളുണ്ട് നെയ്മീനുണ്ട് ആവോലിയുണ്ട് ചെമ്പല്ലിയുണ്ട് മോതുണ്ട് ഏരിയുണ്ട് എല്ലാ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഇത് രാവിലെ തന്നെ കൊച്ചി ഹാർബറിൽ നിന്ന് പോയി എടുക്കും അല്ലെ കൊച്ചി കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും മീൻ വരുന്നുണ്ട് തെക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലം നീണ്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ വരുന്നുണ്ട് എറണാകുളം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഹാർബർ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇക്കേ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ കൊച്ചിയിലും വരാറുണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വരാറുണ്ട് ആ അവിടെ ഒക്കെ കൊച്ചി ഹാർബറിലൊക്കെ നല്ല പ്രശ്നം മീൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവന് എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അവരായിട്ട് എല്ലാവരും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് സീ ഫുഡ് അതായത് ഈ ഫിഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് എത്തിയിരിക്കും ഇതെന്താ കൊഞ്ചം നല്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ വായന വെള്ളം മതി കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഇതേ ഫുള്ള് ഭയങ്കര മീൻ പൊരിച്ചതും മീൻ കറിയുടെ ഒക്കെ മണോ ഇങ്ങനെ വന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് തീർച്ചയായും എനിക്ക് ആളോ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ അനുമതി ചേട്ടനല്ലേ അതായത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മസാല കൂട്ടുകളൊക്കെ കൂടുതലും വീട്ടിലുള്ള നാടൻ മസാല അതായത് വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതാണ് ഉമ്മായും എല്ലാരും കൂടിയേക്കണേ അല്ലേ നമ്മള് ഈ മില്ല് പൊടിപ്പിക്കണ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഉണ്ണന്നിട്ട് പൊരട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ആരും ഉള്ളിയില്ല പാസ്താക്ക് പിന്നെ എന്താ മറ്റേ ഈ അൽഫാം ബോർഡിൽ അത് ഈവനിങ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് അത് വേണ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചേനെ അനുവ് ഞങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിട്ട് എന്തായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ചെയ്താൽ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര റിവ്യൂ ഉള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല കഴിച്ചിട്ട് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നെ പറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മഷൂറിനെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കാൻ താല് കാര്യമില്ല കാരണം അവിടെ നല്ല അത്ര നല്ല റിവ്യൂ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും എന്തായാലും ഞങ്ങളോട് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്താ പറയാം അല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരനായ കൊണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഹോട്ടലിൽ വന്ന ഫുഡ് കഴിച്ച് ഭയങ്കര പൊക്കി പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പൊക്കി പറയാം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇയാള് എന്താ പറയാ പല ആൾക്കാരും ഇയാളുടെ പുറയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ചു കഴിച്ചേക്കണത് ഇവനാണ് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് മഞ്ചു ഓഫർ ചെയ്ത ആളാണ് അന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും മഞ്ചു കഴിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിക്ക് ബാഗ്രൗണ്ടായി പോയി നിങ്ങളെ പൊടുത്ത് രണ്ട് മാലകമാര് സ്ത്രീകളെ കിട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അത് പറയൂല എന്റെ മോളെ കാണിച്ചിട്ട് മാലാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ മോളാണ്ട എല്ലാരിക്കും അറിയാൻ സംഭവമാണ് പിന്നെ ആള് ഇത്തിരി പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ല പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര അധ്വാനി ആർന്ന് അങ്ങനെ കൊറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും പഠിത്തം മതി എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് മാർക്കോട് കൂടി അന്ത സൈഡ് തോറ്റിറങ്ങി അതുകൊണ്ടിട്ടൊന്നും വീട്ടില് നമുക്ക് പിന്നെ ബിസിനസ് ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി പിന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ അറിയണത് ഇയാൾ വലിയ ആക്ടറായി സംഭവം സെറ്റപ്പ് ആയി ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഫിലിമിലേക്ക് ആ
അങ്ങനെ വിളിച്ചത് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കൂടെ പഠിച്ച പിള്ളേർക്കാണ് പോലും ഓ ഇപ്പൊ ബഷീറല്ലോ ബഷീർ ബാഷി അതിന്റെ ബാക്കിലൊരു വാലും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത് അത് പറഞ്ഞാൽ അവന് പറയാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് അതാണ് ബഷീർ ആൻഡ് ബാഷി നമ്മുടെ മുത്താണ് മാണിക്കല്ല് അവന്റെ സ്നേഹം കിട്ടി ഇനി സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ഫുഡും കൂടെ കഴിക്കാം എനിക്ക് ഫുഡ് ഇട്ടണം നല്ല കിടില ആംബിയൻസ് ആണ് നല്ല അടിപൊളി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോട്ടെ നമ്മൾ മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി അല്ല ആ ഫിഷ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട അടിയിട്ടില്ലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ പിടിച്ച് കിടക്കാറൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുകൊണ്ടില്ല അത് ഇവിടുത്തെ മെനു തന്നെ നോക്കിയേ ഇവിടെ സ്പെഷ്യല് മീൽസ് ഫിഷ് കറി ഫിഷ് ഫ്രൈ ചാള അയില കൊഴുവ സോനു വാ തുടങ്ങാൻ പോട്ട് ഇവിടെ വല്ല പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല അറിയോ നിനക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രാത്രി മുതലേ വയറ് കാലയാക്കി വരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതാണ് അതാണ് പോക്കറ്റും കാലിയാവോ വയറ് നിറയും മനസ്സും നിറയും പോക്കറ്റും കാലിയാവും അത് സ്വന്തം ബ്രാൻഡിക്ക് അല്ലേ അനൂപിന്റെ തല അനൂപും മീൻ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഈ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ അറുബാർ അതായത് നമ്മള് കൂടുതൽ മൂവിംഗ് ഉള്ളത് കാളാഞ്ചി ആണ് അൽഫാമില് അല്ലെ എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ കാളാഞ്ചി ഫിഷില് അൽഫാം അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൈസ് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഐറ്റം വന്നിട്ട് നമുക്ക് അനുവിന്റെ അടുത്ത് വരും കൊതി കാണില്ല കണ്ടിട്ട് അനുവ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ടർ വന്നത് ഇത് നമ്മളെ പ്രോൺസ് തവാ ഫ്രൈ നമ്മളെ തനി നാടൻ ചെമ്മീൻ എലിയിൽ ചുറ്റെടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കടിക്കാൻ പറ്റും സ്പെഷ്യൽ സ്കുഡ് കൂന്തൽ ഫ്രൈ കൂന്തൽ ഫ്രൈ സാധാരണ കൂന്തലൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഹാർഡായിരിക്കും ഇതിൽ അല്പം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ സീ ഫുഡിന്റെ ആൾക്കാരാണ് അറിയോ അനുവ് എല്ലാരും സീ ഫുഡിന്റെ ആൾക്കാരാണ് സീ ഫുഡിന്റെ ആൾക്കാരാണ് സീ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അധികം മറ്റുള്ള പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ദഹനം കിട്ടും ചിക്കൻ ചിക്കനൊക്കെ ഇച്ചിരി ദഹിക്കാൻ ഇച്ചിരി പണിയാണ് അതാകുമ്പോ കൊഴപ്പില്ല എല്ലാരും ഒരു മീൻചാറ് കൂട്ടി കഴിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല അല്ലെ ഒരു മീൻചാറ് ഇച്ചിരി ചോറും കിട്ടിയ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട 
നമ്മളെ നായകൻ കഥാനായകനാണ് ഇനി അടുത്തത് കഴിക്കാൻ ആരാണ് <laughs> 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 മലയക്കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പറാണ ഓക്കെയാണ ഊണിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇലയിടാണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഇവിടെ ഊണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ എന്താണ് സീ ഫുഡും നല്ല നാടൻ ഇല ഊണും അനുവേ ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ സ്ഥിരമുണ്ടാവോ എവിടെ ചെന്നാലും ഇഞ്ചിക്കറി അങ്ങനെ അധികം കിട്ടാറില്ല ഇപ്പൊ ഏത് ഹോട്ടലിൽ പോയാലും നമ്മളെ ഇഞ്ചിക്ക് അത്യാവശ്യം വയറിലാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ബോട്ടിലാക്കി കൊണ്ടു യൂസ് ദുബായിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ആൾക്കാർ ബോട്ടിലൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടു നേരത്തെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ബോട്ടില് നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ തുക ബോട്ടിൽ കൊടുത്തു വിടും അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ കൊണ്ടു അങ്ങനെ ചില ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരട്ടെ ചോറ് കുറെ മീൻ തിന്നാനുള്ളതാണല്ലേ അല്ലേ കുറച്ച് ചോറ് മീൻ കുറെ മീനുണ്ട് വലിയ വലിയ മീനുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ കൊടുത്തല്ല അനൂപ് വിളമണ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷേക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോളാം എന്താ അനൂപ് ഇത്ര സ്നേഹം അതെ ഞാൻ മറ്റേ ശ്രീനിവാസന്റെ ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ കഥ പറയുമ്പോൾ ആ ശ്രീനിവാസന് മമ്മൂട്ടിയായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അടച്ചവനേ മമ്മൂട്ടിയായിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ശ്രീനിവാസൻ മീന എന്ന് ബാലിനടുത്ത് പറയുമല്ലോ എന്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചതാണ് ഇന്നാൾ എന്താണ് മമ്മൂട്ടിന്റെ പേര് ആ സിനിമയില്
അപ്പൊ ആ ബാലം മീ ബാലയോട് പറയുമായിരുന്നു എന്റെ സുഹൃത്ത് അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെ പോലെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പറയുമായിരുന്നു ഈ ബഷീർ ബാഷി എന്ന ആൾ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണെന്ന് കൊണ്ട് ആരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഓക്കെ ആയാലല്ലായിരിക്കും അൽഫാം ഹാഫ് ആക്കി വെച്ച് തീർത്തിട്ട് പോകണേ ഞാനത് നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കണല്ലോ ഓടി ചെന്നിട്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് എടുത്തിട്ട് എന്തായി നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ അൽഫാം എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് <laughs> 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 ചെമ്പല്ലിഫ്രീസ്പെഷ്യലാണ് <laughs> 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 ആൾക്കാരെ പൊതിപ്പിച്ച് കൊല്ലോ പക്ഷെ ഒഴിക്കാൻ കൊടുത്ത് സാമ്പാറുണ്ട് മീൻചാറുണ്ട് പരിപ്പ് കറി ഉണ്ട് മോരുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം വർഷം നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സ്ലാങ്ങിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പടി ആ സ്ലാങ്ങിൽ പറഞ്ഞ സാധാരണ നോർമൽ അല്ല കുറച്ച് മീൻ ചാർ വേണം ഉദ്ദേശിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സാധനം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ 
ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അല്ലേ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മുഖത്ത് എന്റെ കണ്ണ് കിടക്കുന്ന ഫിഷ് അൽഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ അടുത്തൊന്നും വരൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ചിക്കനെക്കാട്ടും പറ്റി അടിപൊളിയാ നമ്മളെ ഷോപ്പിൽ പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരാൾ ഒരാൾക്കും പേടും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ആരും വന്ന് ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലാണ്ട് ഇന്ന് ഒരാളും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് ശരിയാണ് ജീവിക്കണ്ടേ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മളെ മീൻ അച്ചാറൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് അച്ചാർ ഇഞ്ചിക്കറി എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് കെട്ടിത്തെരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം കാണിച്ചിട്ട് നമ്മള് സോന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അൽഫാം അൽഫാം എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു അൽഫാം അല്ല തവ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കഴിച്ചത് ഇതാണ് അൽഫാം ഫിഷിന് പേര് പറഞ്ഞത് കാളാഞ്ചി 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 ഇരുപത് <laughs> 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 ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒപ്പീനിയൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചാല് എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും അതൊരു സങ്കടമായിരുന്നല്ലേ സുനു കഴിക്കല്ല സുനു നീ ഇവിടെ ഇനി മുതൽ ഇവിടെ വരുന്നത് അനുപേ കേട്ടോ 
ഇനി മുതൽ ഇവിടെ വന്നോന്ന് പറയണം നല്ല തീറ്റാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എനിക്കും അത്ര ഫീൽഡായിരുന്നു അത് കുടിക്കുമ്പോ അത് അതെ കുടിക്കുമ്പോ അടി മമ്മ സോനു എനിക്കാനുള്ള ഇതില്ല ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ വസ്തു ഒക്കെ അറിയാം ഇത് ഫുള്ള് ഫിഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പാർസൽ പറഞ്ഞു കാരണം വ്യവസായിക്കണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് പാർസൽ ഒരു തരി പോലും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ഇത് മിസ് ചെയ്യും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ നല്ലൊരു അപ്പൊ നൈറ്റ് എന്തായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ കറി പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് മലബാർ ഫിഷ് കറി അടിപൊളിയായിരുന്നു പാർസലായി എല്ലാം പാർസലായിരുന്നു നല്ല അപ്പൊ മാംഗ്ലൂരുള്ളവരൊക്കെ ഇത് ഇത് കൊച്ചിയിൽ വരുമ്പോ നെറ്റൂര് ദർബാർ ചോദിച്ചാലും മണ്ണോട്ട എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതുപോലെ ഭക്ഷിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ചൂട് ആവി പിടക്കണ പുട്ടുണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളി ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാവും നല്ല വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാവും ചെറിയ പൊറോട്ട ഉണ്ടാവും നല്ല സെറ്റ് ആണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഈവനിങ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീൻ കഴിക്കാത്ത വരുന്ന ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ ഒരാളുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഓക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് ഞാൻ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശരിയാവുള്ളൂ ഫിഷ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫിഷ് മസാല ഉണ്ട് കുറെ വെറൈറ്റി എനിക്ക് ആക്ച്വലി സീ ഫുഡിലെ പരിപാടിയായിരുന്നു മീൻ്റെ നമ്മളാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ സാറല്ലേ ഫ്രീ മാറി സാർ പറഞ്ഞ മീൻ കച്ചവടം ആ പക്ഷെ ആ സാറിന് എൻ്റെ മീൻ മേടിക്കേണ്ടി വന്നു ആ സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതല്ല നിന്റെ ഒക്കെ കൈ ഷീപ്പ് കൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെ മീൻ മേടിച്ച് കറി വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയും വന്ന് പിന്നെ കണ്ടപ്പോ സാർ പറഞ്ഞു വലിയ റെസ്റ്റോറന്റ് മുതലാളിയൊക്കെ ആയി നടന്നു നിന്നു അപ്പോഴും സാറിനെ അതായത് ആ ആ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ പല്ലി കമ്പീട്ട് പല്ല് താത്തിയത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പല്ല് പറിച്ച് പൊന്തി നടന്ന് സാറാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചിരുത്തിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നടന്നിട്ട് കേട്ടാൽ ശ്രീകുമാർ സാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണോ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് അപ്പൊ സാറ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പതിക്കരുത് കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കാണാനൊക്കെ ഉള്ള പങ്കെടുത്ത് നിന്റെ പല്ലൊന്ന് കമ്പീട്ട് താത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും അവരുടെ കമ്പീട്ട് താത്തിക്കും അന്ന് മുതൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ തന്നെ പല്ലി കമ്പീട്ടർ എത്ര പെട്ടെന്ന് താത്തണം ശ്രീവാസ് സാർ കാരണം പല്ലി കമ്പീട്ടർ ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്കും ശ്രീവാസ് സാറിന്റെ കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂടെ ഉണ്ട് സാറിനെ കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി സാറേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറേ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സാറ് 
സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ സാറിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ സാറ് സാറ് നല്ല അടി 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 നല്ല അടി അടി കൊറഞ്ഞു പിന്നെ പഠിക്കാം പടയൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരുന്നു അന്നാ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാട് നാളായി സാറിന് കാണുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹിന്ദി രണ്ട് വാക്ക് പഠിച്ചത് പുള്ളിന്റെ ആ ചൂടുള്ള പവർ കൊണ്ടിട്ടാണ് ആരും പറയാ ഇപ്പൊ തോടെ തോടെ ഹിന്ദി മാലും തോടെ തോടെ ഹിന്ദി മാലും പക്ഷെ ആദ്യം അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീമാൻ സാറാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ എല്ലാരും അപ്പൊ നമ്മുടെ എത്ര രൂപ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബില്ല് ഇട്ടോ ബില്ല് ചേർത്തൊക്കെ ഏഴ് വെച്ചാൽ കൂട്ടുകാരനൊക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഞാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി പോയി കൂട്ടുകാരനൊക്കെ അവിടെ നിക്കണ്ടേ ബില്ല് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എത്ര രൂപയുടെ ബില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ബില്ല് എടുത്തു കൊടുക്കുക ബില്ല് എടുത്തു ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ട് കാർഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബില്ല് ഒന്നുമില്ല എന്റെ പൊന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ കൂട്ടുകാരനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല ബില്ല് അടിച്ച് കൈ തന്നേക്കും എന്തായാലും ബില്ല് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ കൂടെ അറിയണ്ടേ പെട്ടെന്ന് വില വരും ഫസ്റ്റ് എന്തായി നിങ്ങൾ മീൽസ് അഞ്ച് മീൽസ് അറുപത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് മീൽസ് അറുപത് രൂപ ഉള്ളൂ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം നല്ല കറികളൊക്കെ ഉള്ള കിട്ടുന്ന മീൽസ് ആണ് വെറും അറുപത് രൂപ അത് കുഴപ്പമില്ല ന്യായമായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫിഷ് തവാ ഫ്രൈ ഒരെണ്ണം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അത്ര ഉള്ള തവാ ഫ്രൈ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് എഴുതിയേക്കണ അത് നല്ല റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ അൽഫാം അൽഫാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കേട്ടോ അത് ശരിക്കും ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ പോരായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗോവയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അൽഫാം പോലെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എന്റേത് വാങ്ങിച്ചു അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കി ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ല ആ ബില്ലിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് അന്ന് ഗോവ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി ചില്ലായിരം രൂപ വെച്ചു ഇത്ര സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് മലബാർ ഫിഷ് കറി ആ ടു പീസിന്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുഴപ്പമില്ല ന്യായമായിട്ടുള്ളതാണ് കൂന്തൽ ഫ്രൈ രണ്ടെണ്ണം നൂറ്റി എൺപത് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ കൊള്ളാം അടിപൊളി പിന്നെ പ്രോൺ ഫ്രൈ ഒന്ന് ഫോർ എയ്റ്റി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ടു ടു എയ്റ്റി അതായത് ടു ഫോർട്ടി ഒരെണ്ണത്തിന് ആ മീനെ വാട്ടറിന്റെ ഇത്തിരി വെള്ളം ഇങ്ങനെ തരാറില്ല കുറച്ച് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ഇങ്ങനെ തരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെള്ളം നോനോ വെള്ളം കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുകയാണ് സ്നേഹം വേറെ ബിസിനസ് വേറെ അതാണ് എന്റെ ആശാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അനുവേ എന്താണ് ഈ കൈ കിടക്കള് അല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊടുക്കാന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേരുടെ കയ്യിൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ചെയ്ൻ കിടക്കള് ഭയങ്കര അത്ഭുതം സത്യം പറ നീ എന്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നീ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് അല്ല ഇതൊരു ഹൈദരാബാദുകാരൻ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കയ്യിൽ ഒരു മോതിരം ഉരുണി കയ്യിലിട്ട് അയാൾ റിച്ച് ആണ് അയാൾ നമ്മൾ സാധനം സ്വർണം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സാർ സാറിന്റെ സന്തോഷം മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി കയ്യിലെ ചെയിൻ ഉഴുത്തെന്നാണ് കുറച്ചു നേരത്തെ മോതിരം ഊതി ഇട്ട് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മോതിരം മൂരി സ്വർണം ആയോണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അങ്ങനെ കൈ ചെയിൻ ഉഴുത്തെന്നാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് പതിനാലായിരം രൂപ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് കിടക്കട്ടെ വിചാരിച്ചും കിടക്കണേലും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം അടിപൊളി ഷെയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത പ്ലേ സംഭവം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കയ്യിലേക്ക് ഓക്കെ അനു ഞങ്ങൾ പോകണേ ഫാമിലി എല്ലാവരും വണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും ഹാപ്പിയാണ് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ പാർസൽ ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു പാർസൽ ഒക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അടിപൊളി സർവീസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗൈസ് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ബില്ലൊക്കെ പേ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടാ ആക്ച്വലി ബില്ല് എമൗണ്ട് ഉള്ളത് ആ ഒരേ എമൗണ്ടും ഭയങ്കര റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര നല്ല നല്ല ഫിഷ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ തവാ ഫ്രൈ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ അൽഫാം ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം വെച്ച് തരുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ബില്ല് അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് എബോ ആ മമ്മയും പറയണ്ടായിരുന്നത്
ഒരുപാട് പേര് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പല പല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കണമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല സീ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റൂര് നേരെ ദർബാറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി സീ ഫുഡ് ഫ്രഷ് അടിപൊളി ഇറന്നിട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി ഇനി പൈസ കിട്ടണല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ ഞാനാണെങ്കിൽ വയറ് ഫില്ലായിട്ട് അപ്പൊ ആർസിലൊക്കെ എടുത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഗർഭിണിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം അടുത്ത റൂസ് വരട്ടെ പള്ളി പെരുന്നാളോ ഉത്സവോ വരട്ടെ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇൻഷാല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാറേ